इस साल फरवरी में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा इंडिया को 31 एम क्यू रिमोटली पायलटेड स्काई गार्डियन एयरक्राफ्ट्स की सेल की अप्रूवल दी गई थी जिसकी कॉस्ट अराउंड चार बिलियन डॉलर्स के करीब होगी इसके बाद फाइनल क्लियरेंसेस के लिए इस प्रपोज सेल को कई प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है जैसे स्टेट डिपार्टमेंट की अप्रूवल के बाद अमेरिकन डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने यूएस कांग्रेस को नोटिफाई किया था जिसमें यूएस कांग्रेस इस प्रपोस्ड सेल को रिव्यू करती है जिसमें इसकी लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी के लिए कांग्रेस को तीस दिन का टाइम मिलता है हालांकि गवर्नमेंट इसको रिजेक्ट भी कर सकती है बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता और यू ने आज तक कभी भी किसी सेल को ब्लॉक नहीं किया है एक फरवरी को यू कांग्रेस को नोटिफाई किया गया था सो so, ये प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है अभी सिर्फ लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पेंडिंग है और फाइनल कॉन्ट्रैक्ट इंडिया की लोकसभा इलेक्शंस के बाद ही साइन होगा 31 एयरक्राफ्ट्स में से 15 इंडियन नेवी के पास जाएंगे 8 इंडियन आर्मी और 8 एयरफोर्स के पास पहली डिलीवरी 2026 में एक्सपेक्टेड है बट इन स्ट्रेटिक एसेट्स की डिप्लॉयमेंट के लिए आर्म्ड फोर्सेज ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है आर्मी नेवी और एयरफोर्स द्वारा इन प्रेडेटर्स को तैनात करने के लिए दो स्टेट्स को चूज़ किया गया है इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने उत्तर प्रदेश के सरसावा और गोरखपुर एरियाज को आइडेंटिफाई किया है और इंडियन नेवी द्वारा तमिलनाडु के आईएनएस राजाली बेस में इन ड्रोन्स को तैनात करे जाने की उम्मीद है जर्नल एटोमिक्स द्वारा प्रोड्यूस किया गया ये एम क्यू ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटी फीचर से 4000 फीट के शॉर्ट रनवे से टेक ऑफ कर सकता है ये कैपेबिलिटी इसको इंडियन आर्मी के लिए रिमोट रीजन्स में ऑपरेट करने के लिए कैपेबल बनाती है 36 घंटे की एंडोरेंस और 1800 किलोमीटर की रेंज के साथ ये अनमैंड एरियल व्हीकल इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स को कवर करने में पूरी तरह से कैपेबल होंगे एम के ऑनबोर्ड सेंसर्स और वेपन्स के जरिए इस ड्रोन का कमांडर इसको आर्म रिकॉनिसेंस और प्री प्लान स्ट्राइक्स के लिए यूज कर सकता है जिसमें यह मूविंग और स्टेशनरी टारगेट्स को ढूंढकर उनको फिक्स करके ट्रैक करके और टारगेट करके डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है नेवी जैसे हमने बात की पॉसिबली इन हंटर किलर्स को अपने नेवल एयरबेस आई राजाली में डिप्लॉय करेगी जहाँ पर नेवी लीज पर लिए गए दो एम क्यू नाइन को ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है लीज पर लिए गए इन एम क्यू नाइन बी सी गार्डियंस को हाल ही में इंडियन नेवी के एक इम्पॉर्टेंट मिशन एक हाईजैक्ट वेसल को सीज करने में यूज किया गया था नेवी ने 40 घंटे के इस लॉन्ग मिशन में आईएनएस कोलकाता पीएटाई सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट एम क्यू नाइन बी सी गार्डियन ड्रोन्स और एलिट मार्कोस कमांडोस को डिप्लॉय किया जिन्होंने सी सेवनटीन एयरक्राफ्ट से एयर ड्रॉपिंग की थी पायलट्स ने जब आई कोलकाता के स्पॉटर ड्रोन पर फायरिंग स्टार्ट की तो इसके बाद एम क्यू को आई राजाली बेस से लॉन्च किया गया और इस पूरे मिशन में इस ड्रोन के द्वारा क्रिटिकल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवाई गई और इस सक्सेसफुल मिशन में इंडियन नेवी ने हाईजैक्ट वेसल एम वी रोइन की सीजिंग के साथ साथ 35 पायलट्स को कैप्चर और सत्रह हॉस्टेज को रेस्क्यू किया इन स्काई गार्डियन प्रीडेटर्स को इंडिया ने गलवान क्लैशेस के बाद एक्वायर किया था जून 2020 में जब इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स के बीच झड़प हुई तो इसके बाद इंडियन नेवी द्वारा इंडियन ऑशियन रीजन में मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए नवंबर में नवंबर 2020 में दो एम क्यू सी गार्डियंस को यू से लीज पर एक्वायर किया गया एक डिप्लॉयमेंट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख रीजन में की गई जहाँ आर्मी की रिक्वेस्ट पर नेवी ने इन रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स के जरिए एल एरिया में कई मिशंस किए सेकेंड डिप्लॉयमेंट इंडो पैसिफिक रीजन में की गई और चाइना बॉर्डर पर इसकी परफॉर्मेंस खासकर इसकी स्ट्रॉन्ग सिग्नल इंटेलिजेंस की वजह से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ये ड्रोन एक रेपुटेशन अर्न कर चुका है सर्विस में आने के बाद नेवी के पी सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट के बहुत सारे टास्क अब ये एम क्यू एयरक्राफ्ट करता है जिसकी वजह से पी को उसकी प्राइमरी ड्यूटी एंटी सबरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए फ्री कर दिया गया है एम क्यू को लीज पर एक्वायर करने से पहले नेवी इजरायली अनमैंड एरियल व्हीकल सर्चर और हीरोन को ऑपरेट कर रही थी जिनको 2002 में इंपोर्ट किया गया था हीरोन एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस अनमैंड एरियल वहीकल है और सर्चर एक मल्टी मिशन टैक्टिकल यू बट एम क्यू नाइन बी की कैपेबिलिटी इन दोनों से कहीं ज़्यादा है हीरोन और सर्चर की जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है 
वो ये कि ये दोनों यू सेटेलाइट लिंक नहीं है मतलब इनको ग्राउंड या सी स्टेशन के साथ टाई किया जाता है और इनकी मैक्सिमम कम्युनिकेशन रेंज 150 से 200 किलोमीटर तक के बीच में है बट एम क्यू में ये लिमिटेशंस नहीं हैं सो so, ये रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट नेवी के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगे जिससे वो लार्जर एरिया को कवर करने थ्रेड्स का फास्ट रिस्पॉन्स देने और अपनी ओवरऑल मैरीटाइम सिक्योरिटी सिचुएशन को एनहेंस करने में कैपेबल होगी इन प्रिडेटर्स की सबसे बड़ी एडवांटेज इनकी कम्युनिकेशन रिले कैपेबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने के लिए शिप्स एयरक्राफ्ट्स और कोस्टल स्टेशंस में एक ब्रिज की तरह काम करती है वैसे तो एम क्यू एक अनमैंड एरियल वहीकल है बट एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशन के लिए ये लाइट वेट सोनोबॉयज भी कैरी कर सकता है सो स्ट्रेटेजिक एरियाज में सोनोबॉयज को डिप्लॉय करके इंडियन नेवी सबमरीन्स को भी डिटेक्ट और ट्रैक कर सकती है इसके अलावा इन हंटर किलर्स के सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स डिस्ट्रेस्ड वेसल्स और सर्वाइवर्स की ट्रैकिंग से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में रेस्क्यू टीम्स को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में भी कैपेबल होंगे हाई एंडोरेंस और लॉन्ग रेंज के अलावा एम क्यू नाइन बी प्रेडेटर चालीस हज़ार फीट के एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर सकता है जिसकी वजह से ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए हिमालयन रीजन में चाइना बॉर्डर पर सर्वेलेंस रिकॉनिजेंस एनिमी मूवमेंट्स का रियल टाइम डेटा ट्रूप डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स की इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने का काम करेंगे हेलफायर मिसाइल्स और लेजर बॉम्ब से लेस और लॉन्ग रेंज एंड एंडोरेंस के कारण बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक्स भी इन हंटर किलर्स की रेंज में होंगी पिन पॉइंट टारगेट एक्यूरेसी के लिए इनको आर्टिलरी ड्रोन्स और मिसाइल्स के साथ भी पेयर किया जा सकता है इन हंटर किलर्स ने यूएस आर्म्ड फोर्सेस के टारगेट्स जैसे आईएसआईएस, एस लीडर अबू सैयद ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी और तालिबान लीडर मुला मंसूर जैसे और कई हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया है सो इंडियन ऑशियन रीजन वेस्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पर मंडराते ये स्काई गार्डियंस पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए चिंता का कारण होने वाले हैं